注意看，女人第一次尝试不穿内裤扫地，不料竟在猪圈里发现了一块死人骨头。两人看见后吓得仓皇而逃。事后，女人冷静下来，觉得白骨很是可怜，死后都没人为其安葬。于是，好心的她便帮白骨入土为安，希望白骨能早日投胎转世。殊不知，正是女人的这一善举，即将改变她今后的命运。俗话说，见白骨者发发发。此时，双击留下一句“财源滚滚，新的一年必定顺风顺水”的负债清零。等到女人走。后，白骨的主人三姑现身出现，他很感激女人的恩情，决定要好好报答她。原来女人名叫阿梅，从小和失明的母亲相依为命，每天在外面摆摊卖菜赚钱。一次无意间让阿梅和富家少爷天才相识，阿梅单纯可爱的样子深深吸引了他，于是天才便上门提亲，而阿梅也同意了这桩婚事。很快就到了两人大喜之日，然而天才因为高兴喝多了酒，在去洞房的路上不慎跌入古井。等到家里人发现他的时候，以为是意外，而天才也被黑白无常送去了地府。可怜的阿梅才刚刚成亲就守了寡，而丈夫所留下的巨额遗产却遭到了小叔子一家的惦记。小叔认为是阿梅克死了兄长，所以家里的财产不能留给他。正当阿梅不知该怎么办时，三姑突然出现，得知恩人有难，于是三姑便附身在奶妈的身上，表示遗产到底归谁，不如去地府走一趟，问一问天才不就好了？于是三姑便施法连通阴阳，将几人带到了。地府在那里果然见到了天才的魂魄。天才表示，即便自己已经死了，可是阿梅依旧是他的妻子，也是遗产的第一继承人，并且他还表示，阿梅只需要为他守孝三年，三年期限一到，阿梅随时可以改嫁他人。这让阿梅非常的感动。想不到天才都已经死了，还这么为自己着想。交代完以后，天才便去投胎转世了。紧接着，众人回到了阳间，有了天才本人的发话，小叔夫妻也不再说些什么，只能灰溜溜的离开了。而阿梅后。后来又遇到了另一个真心对待自己的男人，即将开启他幸福的人生。